ஒன்னாம் கிளாஸ் படிக்கிறதுக்காக ஒரு புள்ள வந்து சேருதுங்க ஒரு ஸ்கூல்ல நேற்று தான் ஜிடி நாயுடு ஸ்கூல்ல பேசிட்டு வர அந்த கரஸ்பாண்டன் சொன்ன வார்த்தை சார் குழந்தைகளுக்கு பிரிப்பேர் பண்ணுவீங்களா ஒன்னாம் கிளாஸ் பிள்ளைக்கு நீட் எக்ஸாம் பண்ணணுமா இந்த பெற்றோர்கள் என்ன செய்யறதுங்க இந்த மனதை எங்க போய் கழுவுறது இந்த பெற்றோர்களுடைய மனதை எங்க போய் கழுவுறது நான் சமீபத்தில் மலேசியா போயிருந்த பொழுது அங்கே ட்ரைவ் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஒரு டிரைவர் அவர் வந்து ஒரு இன்ஜினியர் அவங்க அவங்க ஒய்ஃப் டீச்சர் ரெண்டு பேரும் இல்ல இல்ல இன்ஜினியர் ஆகணும்னு நினைச்சிட்டு டீச்சர் ஆகணும் அவர் சாரி அவரு இன்ஜினியர் ஆகணும்னு அவருக்கு ஆசை ஆனா டீச்சர் இந்த அம்மாவும் டீச்சர் ரெண்டு பேர் தான் எனக்கு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி கமிட்டி கூட்டிட்டு போறாங்க எனக்கு நிகழ்ச்சிக்கு இதோ இங்க வரணும் அதுக்குள்ள கார்ல ஒரு விஷயத்த கேட்டேன் நான் அப்படியே உங்ககிட்ட சொல்றேன் இது நடந்து ஒரு ஆறு மாசம் இருக்கும் தம்பி தம்பி போன் பண்றான் தம்பி போன் பண்றான் நாங்க அந்த அம்மா எடு 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 நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன்ல எடுனார் அவரு டே தம்பி போய் சேர்ந்துட்டியாடா நல்லா இருக்கியாடா ஆ நல்லா இருக்கேன் மம்மி என்னவா பண்ணிட்டு இருக்க அந்த ப்ளூ ஸ்னேக் இல்லாமே ஆமா அதுக்கு செலைன் போட்டுட்டு இருக்கிறேன் அது ரொம்ப டிப்ரெஸ்டா இருக்குது போனை வைக்க சொல்ல அவனை அப்படின்னாரு அவன் போனை வச்சுட்டாங்க நான் சொன்னேன் என்னங்க டாக்டரா உங்க பையன் வெட்டினரி டாக்டரா என்னது இது பாம்புக்கு போய் சிலை நேத்திட்டு இருக்கிறாரு பாம்பு டிப்ரெஸ்டா இருக்கும்னு சொல்லுது பிள்ள என்னதுன்னு கேட்டேன் இல்ல மேடம் அவன் இந்தோனேஷியால வெட்டினரி டாக்டருக்கு படிக்கிறான் லீவுக்கு வந்திருந்தான் லீவ் ஒரு வாரம் ஆனா வந்த அன்னைக்கே புறப்பட்டு திரும்பி போயிட்டான் ஏன்னு கேட்டேன் அவன் ஒரு கோபுரா அவன் வீட்டில் வச்சிருந்தான் அது வந்து முட்டை போடுற ஸ்டேஜில் இருந்துருக்குது அவன் விட்டுட்டு வந்துட்டான் அது முட்டை போட்டுருச்சான் முட்டை போட்டுட்டு அவன் விட்டுட்டு வந்து மூணு நாள் ஆகுது போ வந்துருச்சான் வந்துட்டு அந்த முட்டை பொறிஞ்சிருச்சான் ஆறு முட்டையும் பொறிஞ்சிருச்சான் அதில் நாலு குட்டி இருக்குதா ரெண்ட காணமா ஃப்ளாட்ல ரெண்டு பேர் கூட இருந்தாங்க அவங்க கேட் பண்ணிட்டாங்களாம் அதனால் ஃபுல்லாக போயிருக்கு இவங்க கொடுத்த கேஸ் ஸ்டெடி இது என்னங்க பாம்பு நான் உங்க பையனுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமான்னு கேட்டேன் ஐயோ வெறிங்க அவனுக்கு சின்ன பிள்ளையில இருந்து ஏழாம் கிளாஸ்ல இருந்து அவனுக்கு வெறிங்க என்னங்க இப்படி பிள்ளைய வந்து பாம்பு வளர்க்கறது கொடுத்துட்டீங்க இப்ப பாம்பு டாக்டரா மாறி போனானே அவன் எப்படிங்க அந்த சொர்க்கத்தை ஏன் மேடம் கேக்குறீங்க அப்படின்னாரு அந்த அந்த ட்ரைவ் பண்ணிட்டு இருந்த டீச்சர் அவன் சொல்றாரு எனக்கு இஷ்டம் இல்லைங்க ஆனா அவன் தான் என்ன நினைக்கணுமோ அதை ஆயிட்டாங்க ஆனா ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க அதுல தாங்க நான் அலோவ் பண்ண அவனாரு என்ன வார்த்தைங்க சொன்னான் பிளஸ் டூ முடிச்சிட்டு அவங்க அப்பா சொல்லி இருக்காரு நீ இன்ஜினியர் தான் ஆகணும்னு அவன் சொன்னா இல்ல நான் வெட்டினரி டாக்டர் தான் ஆவேன் ஏன்னா ஸ்கூலுக்கு போகும்போது டிஃபன் பாக்ஸ்ல பாம்ப புடிச்சிட்டு போய் பாம்ப புடிச்சிட்டு வருவானா நான் வெட்டினரி டாக்டர் தான் ஆவேன் சொல்லி இருக்கிறான் அவன் இவர் சொன்னாரு நீ வெட்டினரி டாக்டர் ஆனா அப்புறமா கதைய வேற நீ முதல்ல இன்ஜினியர் ஆகணும்னு உடனே அவன் பதில் சொல்லி இருக்கான் பாருங்க சரி நான் இன்ஜினியரிங்க்கு படிக்கிறேன் இன்ஜினியர் படிச்சு முடிச்சுட்டு வெட்டினரி டாக்டருக்கு படிப்பேன் ஓகேவான்னு கேட்டானா அவங்க அப்பா விட்டாராங்க அவனை இந்த பேஷன் இருக்குல்ல இந்த வெறி இருக்குல்ல குழந்தைகளிடம் என்ன வெறி இருக்கிறதோ அதன் பின்னால் அந்த குழந்தைகளை போக அனுமதி எங்கள் நமக்கு தெரியல நாம் என்னவெல்லாம் ஆகவில்லையோ அதையெல்லாம் நம் பிள்ளைகள் ஆகிவிட வேண்டும் என்று துடிக்கிறோம் கிடையாது அவர்கள் உங்கள் வழியாக வந்தார்களே தவிர உங்களிடமிருந்து வரவில்லை உங்கள் கருத்துக்களை அவர்கள் மீது திணிக்காதீர்கள் என்று பேசுகிறான் கலீல் கிப்ரான் நம் குழந்தைகள் இந்த உலகத்தில் தானாக வாழ்ந்து சிந்தித்து செழிக்க வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை அதற்கான அனுமதி வழங்குவது அவர்களுக்கான வல்லமைக்கான கதவுகளை திறந்து விடுவது பல நேரங்களில் நான் யோசித்து பார்க்கிறேன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் தோற்கின்ற இடங்கள் எது என்றால் நாம் பிடிவாதமாக நின்று கொண்டு இதுதான் சரி என்று சொல்லி அதை அடுத்தவர்களுடைய வாழ்க்கையின் மீது திணிப்பதுதான் அந்த திணிப்பு இல்லாத மனம் வல்லமை படைத்த மனமாக இருக்கிறது என்பதனை இந்த அவையிலே நான் கூறிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஒரு செய்தியை சொல்கிறேன் நான் சின்ன குழந்தைகள் நிறைய பேர் வந்திருக்கிறீர்கள் யூத் இந்த இருபது இருபத்தஞ்சு வயசுல நிறைய பேர் வந்திருக்கிறீர்கள் பெற்றோர்களுக்கு எப்படி குழந்தைகள் மீது கடமை இருக்கிறதோ குழந்தைகளுக்கும் பெரியவர்கள் மீது அவ்வளவு கடமை இருக்கிறது அந்த கடமையை எப்படி புரிந்து கொள்வது நான் என் மகனிடம் சொல்லுவேன் தாயிடம் எதை நீ மறைக்க நினைக்கிறாயோ அது உன் வாழ்க்கையில் சாபமாக முடியும் அதை மறைக்காது அதை மறைக்காது தாய் தந்தையிடம் மறைக்கக்கூடிய விஷயங்களை உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ செய்யாது 
அதுதான் உன் வாழ்க்கையில் நீ அடுத்த கட்டத்திற்கு போய் அடுத்தவர்கள் உன் பின்னால் வருவதற்கான ஒரே வழி இது சொல்லி கொடுத்தது யார் தெரியுமா எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது யார் தெரியுமா நான் ஒரு காட்சியை சொல்றேன் உங்களுக்கு கேமரா ஆன் பண்ணுங்க ஒரு காட்சி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான காட்சி பழைய புராணங்கள் என்று பேசுகிறோம் நாம் ஆனால் அந்த பழைய புராணங்கள் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையை வழிபடுத்துவதற்காக எத்தனையோ விஷயங்களை உள்ள வச்சிருக்குங்க இதோ கிறிஸ்துமஸ் வரப்போகுது இதோ கிறிஸ்துமஸ் வரப்போகுது ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் நமக்காக பிறந்து நமக்காக மறித்தார் என்று சொல்கிறார்கள் அவரை பற்றிய வாழ்க்கை கிருஷ்ணனுடைய வாழ்க்கை ராமனுடைய வாழ்க்கை முகமது நபியினுடைய வாழ்க்கை காந்தியினுடைய வாழ்க்கை வாழ்ந்து செழித்து அழிந்து போன எத்தனையோ பெருமக்களினுடைய வாழ்க்கை நமக்கு பாடமாக இருக்கிறது அதில் ஒன்றுதான் புராணம் நமக்கு தருகின்ற வாழ்க்கை அது நடந்ததா நடக்கவில்லையா என்றெல்லாம் எனக்கு அவசியம் இல்லை ஆனால் அது சொல்லுகின்ற கருத்து மிக முக்கியமானது நான் ஒரு கருத்து சொல்றேன் கல்யாண மலைன்னு ஒரு நிகழ்ச்சியில பேசினையா தனி மனித அறம் குறித்து கல்வி அறம் குறித்து நான் பேசினேன் கல்வி அறம் குறித்து பேசிட்டு இறங்கி நான் போய் ட்ரெயின் பிடிக்கணுங்க என் கூட ஒரு பெரியவர் வந்தார் அவர் பேர் திருப்பூர் கிருஷ்ணன் சில பேருக்கு தெரிந்திருக்கலாம் அவரை ரொம்ப கண்ணியமான ஒரு மனிதர் வயதானவர் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யாருடைய வார்த்தைகளோ ஒரு அலங்காரம் இல்லாமல் நம்மை கடந்து போகும் அலங்காரம் இல்லாமல் நம்மை கடந்து போகும் ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு மாற்றத்தை அது நிகழ்த்தி விட கூடும் மிக கவனமாக அதை பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் நான் பிடிச்சுக்கிட்டேன் அவர் அப்படி தாண்டி போறாருங்க போகும்போது அவர் ரெண்டு விஷயம் சொன்னார் எனக்கு ரெண்டு மிக முக்கியமான ரெண்டு விஷயங்கள் அவங்க அப்பா அவர் மீது கோபப்பட்ட ஒரு விஷயம் புராணத்தில் இருந்து ஒரு விஷயம் ரெண்டு விஷயத்த சொன்னார் அவங்க அப்பா அவருக்கு கோவப்பட்ட விஷயத்த நான் சொன்னா நீங்க இப்ப எப்படி எடுத்துக்குவீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஆழமான மன தியானம் இருந்தால் நல்ல நிலையில் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வீர்கள் பெற்றோர்களுக்கான செய்தி பிள்ளைகளுக்கு நான் வருகிறேன் மிக ஆழமான செய்தி அவர் சொன்னார் அவரு வேலை கிடைச்சிருச்சு சொல்லிட்டு அப்பாவுக்கு கடிதம் போட்டிருக்காருங்க கடிதம் போட்டுட்டு அவர் போயிருக்கிறாரு அவங்க அப்பா முகம் பார்த்து பேசலையா அவங்க அம்மா சொன்னாங்களாம் சரிடா வா ஒரு வாய் காஃபி சாப்பிட்டுட்டு போவ வா அப்புறம் போய் திட்டு வாங்கிக்கோன்னு போயிட்டு காஃபி சாப்பிட்டு போய் நின்றுட்டு இருந்தா அவங்க அப்பா சொன்ன ஒரே வார்த்தை உனக்கு அவ்வளவு திமுறோ அவர் ரொம்ப எளிமையா சொன்னாருங்க என் என் மனசுல ஊசி மாதிரி போய் உட்காந்துருச்சிங்க அது ரொம்ப எளிமையா சொன்னார் அது குத்திக்கிட்டே இருக்கு இன்னும் குத்திக்கிட்டே இருக்கு என்னால் கண்டுபிடிச்சு எடுக்க முடியல அந்த ஊசிய அவர் சொல்றார் உனக்கு அவ்வளவு திமுறோ என்ன அப்பா நான் என்ன பண்ணிட்டேன் உனக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சு என்னை பார்க்க வரேன்னு உனக்கு எழுதுறதுக்கு இன்னும் லெட்டர் தான் நான் நான் கிடைச்சிது அவ்வளோ ஆடம்பரமா என் போஸ்ட் கார்டு பத்தாதா இன்லாண்ட் லெட்டர் எழுதுனதே ஆடம்பரம் என்று சொன்ன ஒரு சமூகம் பிளைனா விட்டுருந்தியே அந்த பக்கம் அது யாரோ மனைவிக்கோ யாரோ கணவருக்கோ யாரோ பிள்ளைகளுக்கோ தன்னுடைய உறவுகளிடம் சொல்லுவதற்கான சொற்கள் அடங்குவதற்கான இடம் இல்லையா அதை நீ வீணடித்து விட்டாயே என்று சொன்னாராம் நம்பர் ஒன் பெற்றோர்களை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் கிவ் விட்டமின் என் டு எ சில்ட்ரன் விட்டமின் என் இஸ் எசென்சியல் விட்டமின் ஃபார் யுவர் சில்ட்ரன் யூ ஸ்டார்ட் கிவிங் ஃப்ரம் நவ் விட்டமின் என் மீன்ஸ் என் Oh, no to your children. அவங்க ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா நோன்னு சொல்லுங்க அதுதான் அவங்களுக்கான ஒரே விட்டமின் எல்லாத்துக்கும் எஸ் எஸ் எஸ்ன்னு சொல்லி தான் நம்ம இவ்வளோ நிலைமைக்கு வந்து நின்று இருக்கும் நூறு விஷயங்கள் கேட்கின்ற பொழுது எழுபத்தைந்து விஷயங்களுக்கு நோ சொல்லுகின்ற பெற்றோர்கள் குழந்தைகளை வல்லமை படைத்தவர்களாக மாற்றுகிறார்கள் நூறு விஷயத்திற்கும் எஸ் என்று சொல்லுகின்ற பெற்றோர்கள் பலவீனப்படுத்துகின்ற ஒரு உயிரைத்தான் இந்த உலகத்திற்கு தருகிறார்கள் பலவீனம் இல்லாமல் நாம் இருக்க வேண்டும் என்றால் சிக்கனமாக இருக்க வேண்டும் என்பது ஒரு செய்தி அடுத்த செய்திங்க ஒரு நாலு ஜன்னல் தாண்டத்துக்குள்ள சொல்லிட்டாங்க மனுஷன் இவ்வளவு அலங்காரமா சொல்லல நான் தான் இவ்வளவு அலங்காரமா சொல்றேன் கேமரா ஆனாச்சா ஒரு டென்ட் ஒரு டென்ட் அந்த டென்ட்டுக்குள்ள திரௌபதி தலை விரிச்சு உட்கார்ந்துருக்கா உள்ள நுழைறான் அர்ஜுன ஹாய் திரௌபதி ஹவ் யூ அப்படின்னு கேட்டு உள்ள நுழைறான் திரௌபதி சொன்னா ஐ எம் நாட் ஃபைன் ஐ எம் நாட் ஃபைன் வாட் அபவுட் கர்ணா டிட் யூ கில் கர்ணா கர்ணனை கொன்றாயா ஐ வில் கில் ஹிம் டுமாரோ நாளைக்கு அவனை நான் கொள்கிறேன் இன்னைக்கு உன்னை பார்க்கணும் போல இருந்துச்சு அதுதான் 
இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்கும் போது தர்மன் வந்துட்டாராம் தர்மனுக்கு தெரியாது அர்ஜுன் அங்க நிக்கிறானு தர்மன் பார்த்த உடனே அர்ஜுன் அலர்ட் ஆயிட்டான் திரௌபதி திரும்பி பாக்குறா என்ன இங்க நின்னுட்டு இருக்கிற போர் போயிட்டு இருக்கும் போது திடீர் கீழ் கருணா அப்படின்ட்டு அவனும் கேட்கிறான் அதான் திரௌபதி கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன் கில் ஹிம் டுமாரோ அப்படின்ட்டு ஆமா டுமாரோ எப்ப பார்த்தாலும் டுமாரோ எவ்வளவு நாள் ஆயிடுச்சு நாளைக்கு நாளைக்கு நான் எப்படி கருணனை இப்ப யார் ஜெயிக்கிறது உன் கையில அவ காண்டிப்பா வச்சிருக்கிறிய இது என்ன வில்லா இல்ல புல்லா அப்படின்னு கேட்டானா கேட்டுட்டு நாக்க கடிச்சுக்கிட்டா தர்ம ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேருமே அந்த வில் வித்தையை பூர்த்தி செய்த பொழுது அர்ஜுனன் தன்னுடைய காண்டிபத்தின் மீது சத்தியம் செய்தான் தன் குருவின் மீது சத்தியம் செய்தான் யாரேனும் தன்னுடைய காண்டிபத்தை குறைத்து பேசினால் அவர்களை கொலை செய்வேன் என்று அவ ஓன் அழுரா இப்ப தர்மனை கொண்டாகணும் ஓன் அழுறானா திரௌபதி அழுத உடனே உங்களுக்கு தெரியும்னா திரௌபதி எழுதா யார் வருவான் தர்மனை கொண்டு விடு தர்மனை இன்றைக்கு கொல் என்றான் உடனே திரௌபதி அழுகிறாள் எப்படி கிருஷ்ணா நான் எப்படி இவன் அவரை கொலை செய்வதற்கு நான் பார்த்து கொண்டிருப்பது இது தவறில்லையா உடனே கிருஷ்ணன் சொன்னான் கொலை செய்வது என்றால் அப்படியே கொலை செய்வது அல்ல நீ சாஸ்திரத்தின்படி கொலை செய் அப்படி என்றால் உனக்கு பெரியவன் தானே தர்மன் ஆம் அவனை அவமரியாதையாக பேசு ஒரு நாலு வார்த்தை பேச அவனை கொலை செய்தது ஆயிடும் பேசிட்டாங்க இப்போ பழி எங்க தெரியுமா இருக்கு பெரியவர்களை பேசி அவர்களை கொலை செய்வதற்கு சமானமாக அவதூறாக பேசினால் சாஸ்திரத்தின்படி தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்த பிரச்சனை வந்து சேர்ந்துருச்சு இவன் தற்கொலை செஞ்சுக்கணும் இதை திருப்பூர் கிருஷ்ணன் சொன்னார் சொல்லிவிட்டு சொன்னார் கிருஷ்ணன் பார்த்து சொன்னா நாம் அர்ஜுனனிடத்தில் நீ இன்றைக்கு செத்துப்போ நாளைக்கு கர்ணனை கொல்லலாம் எப்படி செத்து போறது செத்து போறதுன்னா செத்து போறது இல்ல சாஸ்திரப்படி செத்து போறது அப்படின்னா என்ன உன்னை புகழ்ந்து நான்கு வார்த்தை பேசு இவ்வளவுதான் இந்த புராணம் சொல்லுகின்ற செய்தி என்ன தெரியுமா இது நடந்ததா நிகழவில்லையா என்கின்ற அரசியலுக்குள் நாம் போக வேண்டாம் நிகழ்ந்த அந்த விஷயத்திற்குள் வந்த ஞானம் என்ன தெரியுமா விஸ்டம் என்ன தெரியுமா அடுத்தவர்கள் பெரியவர்களை அவமரியாதையாக பேசுவது அவர்களை கொலை செய்வதற்கு சமம் அவர்களுக்கு முன்னால் நம்மை நாமே புகழ்ந்து பேசிக் கொள்வது தற்கொலை செய்வதற்கு சமம் என்கின்ற இரண்டு அற்புதமான ஞானம் வந்து சேர்ந்த இடத்தில் திருப்பூர் கிருஷ்ணன் என்கின்ற குரு எனக்கு ஒரு விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு செல்கிறார் வாழ்க்கையில் ஞானம் இப்படித்தான் வந்து சேரும் பல வார்த்தைகளை நாம் பேசினாலும் அந்த வார்த்தைகளுக்குள் உள்ளே இருக்கக்கூடிய சொற்கள் மிக நிதானமாக கவனிக்கப்பட வேண்டியவை பெரியோர்களே தமிழ் அற்புதமான மொழி நாம் ஒரு மொழியில் பேசுவது வேறு மொழியில் இருக்கின்றவர்களுக்கு புரியாமல் போகலாம் ஆனால் தமிழ் மொழி தெரிந்தவருக்கே அது புரியாமல் போய்விடக்கூடாது பல நேரங்களில் வார்த்தைகளில் நாம் கவனமாக இருந்து அந்த வார்த்தைகளை சரியாக உச்சரிக்கிறோமா பல நேரங்களில் நான் சொல்லுகிறேன் சமீபத்தில் ஒரு இரண்டு அற்புதமான விஷயங்களை நான் தெரிந்து கொண்டேன் அற்புதமான விஷயங்க மடையர்கள் சொல்றோம்ல அறிவுள்ளவர்கள் அறிவில்லாதவர்கள் யார் மடையர்கள் மடையர்கள் என்றால் என்ன தெரியுமா மட்டர்கள் என்பவர்கள் கிணறு தோண்டக்கூடியவர்கள் அவர்களை வைத்து கொண்டு அரசர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் தண்ணீர் பாசனத்திற்கு அணைகளை கட்டி அணைகளுக்கு மடை வைப்பார்கள் கதவு தண்ணீர் ஏரிகளில் நிரம்புகின்ற பொழுது பாசனத்திற்காக மடையை திறக்க வேண்டும் மடையை திறப்பதற்கு எந்த இயந்திரமும் இல்லாத நேரத்தில் இந்த மட்டர்கள் தான் கடைசி சோறு சாப்பிட்டு விட்டு வீட்டில் எல்லோருக்கும் விடை சொல்லிவிட்டு உலகம் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக தன்னுடைய உயிரை துச்சமாக மதித்து அந்த மடையை திறந்து வைப்பார்கள் அப்படி தன்னுடைய உயிரை துச்சமாக மதித்து மடையை திறந்து வைக்கக்கூடியவர்களினுடைய பெயரால் நாம் அடுத்தவர்களை வசைப்பாடுகிறோம் இன்றிலிருந்து அந்த சொல்லை நாம் பயன்படுத்தாமல் இருப்போம் 
அந்த சொற்களின் மீது இருக்கக்கூடிய கவனத்தை வைத்துக் கொள்வோம் இன்னொரு சொல் சொன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் சாமி வருதுங்க கடவுள் ஊர்வலமாக வருகிறார் தேர் செல்கிறது லட்சக்கணக்கான பேர் தேர்வடம் பிடிக்கிறார்கள் இறைவனை வழிபடுவதும் தேரை பிடிப்பதும் வாழ்க்கையை சுபிக்ஷமாக்கும் என்கின்ற நம்பிக்கை இந்தியாவிற்கு உரியது அந்த நம்பிக்கையில் எல்லோரும் வடம் பிடிக்க வருகிறார்கள் அத்தனை லட்ச பேர்களில் ஒரே ஒருவன் மட்டும் அந்த சாமியையும் பார்க்க மாட்டான் மக்களையும் பார்க்க மாட்டான் தேரையும் பார்க்க மாட்டான் தேர் சக்கரத்தை மட்டும் பார்த்துட்டு இருப்பான் அந்த தேர் சக்கரம் வந்து எங்கேயாவது முட்டுச்சுன்னா கையில் ஒரு சின்ன முட்டு வச்சுருப்பான் அந்த முட்டு வச்சு அப்படி திருப்புவான் தேர் கோவில் பக்கம் திரும்பும் தேர் கோயிலுக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக கடவுளை சுமந்த தேரை மக்கள் வடம் பிடித்திருக்கக்கூடிய தேரை கோயிலுக்கு செலுத்துவதற்காக தன்னுடைய புண்ணியத்தையும் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் வளத்தையும் பற்றி எந்த அக்கறையும் படாமல் அந்த முட்டை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு நின்று கொண்டிருக்கும் ஆள் முட்டு ஆள் நாம் எப்படி அவர்களை அழைக்கிறோம் தியானம் என்பது என்ன வேதாத்திரி மகரிஷி சொல்கிறார் நீ சமையல் செய்கிறாயா சமையல் செய்கின்ற பொழுது உப்பு போடுகிறாயா உப்பு போடுகின்ற பொழுது உன் தியானம் இருக்கிறதே அந்த நிலைக்கு பெயர் தானம்மா ஞானம் அந்த நிலைக்கு பெயர் தான் தியானம் என்று பேசுகிறார் எந்த காரியத்தை செய்தாலும் அதில் முழுமையாக இருத்தல் நான் ஒரு செய்தியை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் ஒருவன் வாழ்க்கையில் தோற்று போனான் தன் குருவை தேடி போனான் அந்த குருவை தேடி போகின்ற பொழுது அந்த குரு சொன்னார் வாட்ச் யுவர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இது குரு சொன்ன பதில் இது குருமார்களின் தேசம் எத்தனையோ காரியங்களில் நம்மால் விடை காண முடியாத நிலையில் நமக்கு குருமார்களுடைய வாசகங்கள் அவருடைய குரு வாசகம் நமக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் பல வெளிச்சத்தை தந்திருக்கிறது அதுதான் இலக்கியம் அதுதான் சொல் அதுதான் சிந்தனை அவர் போய் சொன்னார் என் வாழ்க்கையில் இவ்வளவு சிக்கல் இருக்கிறது எனக்கு எப்படியேனும் நான் இதிலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் எனக்கு வழி சொல்லுங்கள் குரு சொன்னார் வாட்ச் யுவர் ஸ்டெப் இது பத்தல குருவே வேற ஏதாச்சும் சொல்லுங்க வாட்ச் யுவர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் தட்ஸ் இட் ஆமா சரி போயிட்டு வரேன் என்ன கிளம்புனா குரு சொன்னார் இருட்டாயிடுச்சே தங்கிட்டு நாளைக்கு போயேன் இல்ல நான் போகணும் நாளைக்கு அசைன்மெண்ட் இருக்க நான் போகணும் வெளியில வந்தார் குரு கார் நின்றுட்டு இருக்கு கார்ல ஏறினா சிஷியனிடத்தில் கேட்டார் குரு உன் வீடு இங்கிருந்து எவ்வளவு தூரம் எழுபது கிலோமீட்டர் இருட்டாயிடுச்சு எப்படி போவ கார்ல போயிருவேன் குருவே அதான் கார்ல போனாலும் இருட்டா இருக்கே லைட் இருக்கே குருவே லைட் இருக்கா எங்க போடு போட்டான் லைட் எவ்வளவு தூரத்துக்கு வருது ரெண்டு அடிக்கு வருது ரெண்டு அடி வெளிச்சத்தை வச்சுட்டு எழுபது கிலோமீட்டர் போயிடலாம் நீ சொல்லும் பொழுது நம்முடைய அடுத்த அடியை நிதானிப்பதன் மூலமாக நம்முடைய இலக்கை நாம் அடைய முடியாதா வாழ்க்கையில் நாம் ஜெயிக்க வேண்டும் என்றால் வல்லமை பெற வேண்டும் என்றால் அடுத்த அடியை அடுத்த வார்த்தையை கான்சியஸோடு மிக ஆழமான முழுமையான கான்சியஸோடு நாம் சந்திக்கின்ற பொழுது அந்த வினாடியை சந்திக்கின்ற பொழுது நாம் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுகிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையின் ஒரே இலக்கு சிகரம் தொடுவது என்றால் பெருமக்களே சிகரம் தொடுவது யாரோ ஒருவர் தொட்ட சிகரத்தை தொடுவது அல்ல நம் உயரத்தின் எல்லையை தொடுவதுதான் சிகரம் தொடுவது அடுத்த முறை நான் உங்களை சந்திக்கின்ற பொழுது நீங்கள் உங்கள் சிகரத்தின் எல்லையை தொட்டிருப்பீர்கள் நானும் என் சிகரத்தின் எல்லையில் இருந்து கொண்டு அந்த சந்திப்பு நிகழ வேண்டும் என்று வேண்டுகோளை வைத்து வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் சந்திக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட இதை நீங்கள் விரும்பினால் லைக் செய்யுங்கள் தொடர்ச்சியாக காண விரும்பினால் சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் பட்டனை அழுத்திக் கொள்ளுங்கள் நன்றி
pretty lights Look me in the face Tell me that you love me 